que no me tenés que decir nada. A ver, ¿y para qué me dejaste la carta? ¿Vos me dejaste una carta a mí? Te hiciste pasar por Santiago. ¿Vos me estás cargando a mí, tarada? Yo no soy ninguna tarada y no me hable más. Ya sé. ¡Bravo, bravo! Mirá lo que hiciste. Fue por tu culpa. Perdón, discúlpenme. ¿Quién es que va a pagar esta rotura? Ella. Más bien. ¿Cuánto es? La consumición y el vaso... 12 pesos. ¿Cuánto? 12 pesos. ¿Qué? ¿No te alcanza? Más bien, nene. Yo tengo mucha más plata que vos. Sí, claro, claro. Toma, cobrate y quédate con el vuelto. ¿De qué vuelto me hablas y me diste justo? Ah, bueno, te lo debo para la próxima. Uy, qué tarde que es, vamos. ¿A dónde vamos? Al lugar, no pensás caminar sola a esta hora. Prefiero ir sola que mal acompañada. Ah, sí, nena, andate. Voy a llamar un ratito porque usted todavía no puede estar fuera del hospital. ¿Por qué querés saber nada de tu padre? Algo me dijo un saberio. Nada de lo que te pueda decir saberio ni nadie se puede parecer a la realidad de lo que tu padre era. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era? Era un ser maravilloso. El más maravilloso de los hombres. Vivía para los demás. Por eso, cuando se enfermó, yo dejé de creer en todo porque me parece que fue una gran injusticia. También era abogado, ¿no? Sí, era abogado. Era el más maravilloso de los abogados. Siempre los necesitados. Defendía a la gente. Vivía para los demás. Nunca vivió para él. Lo que más le interesaba a él era tener una familia. Y cuando yo se la quise dar, ya fue tarde. No, no entiendo por qué, de no querer verme, ahora me cuenta todo esto. No sé. Yo tampoco lo entiendo. O quizás sí. Quizás porque te parece mucho a él. Felipe ya lo sabe. No, viejo, no. Viejo no lo sabe, no tuvo el valor de decírselo. No se lo digas entonces. No me parezco mucho a mi padre. Pero usted no me parezco en nada. No me gustan las mentiras. Así que en cuanto pueda se lo voy a decir. Permiso. Belén, tenemos que hablar con vos. Hicimos algo muy malo. Ahora no puedo, chicas. Estoy ocupada. Pero esto no puede esperar. ¿Por qué no? Porque ya es tarde y Pato está sola en la calle. Ya tendría que haber vuelto. ¿Cómo? ¿Barracuda sos vos? Nena. Me equivoqué. Ah, estos chicos de ahora están todos locos. ¿Qué te pasa, nena? Soy yo. Eh, allá hay un tarado que me está persiguiendo. ¿Dónde? Espérate. Nena, allá no hay nada. Deja de inventar excusas para abrazarme, ¿sí? ¿Qué decís? Mira, nena, yo no soy tarado. Primero la cartita. Ahora esto. Si tenés onda conmigo, decímelo de frente. ¿No te pasa la cabeza, nene? Sí, sí, puede ser. Pero sabes qué? 
Yo nunca saldría con una chica que no es capaz de pedir perdón cuando se equivoca. Y yo nunca saldría con un tarado con cara de nabo como vos. Pero más sí, nena. Anda con ese Santiago. Pero cuando vengas hecha bolsa no te quejes. Es retardo, mejor lo hacía. Pero ¿por qué soy tan tarado? Perdónanos, Belén. Te juro que lo hicimos para ayudar a Pato. Está bien, Georgina. Ahora lo más importante es encontrarla. Sí. ¿Por qué todos mis planes siempre salen mal? No, dale, Georgina. va. Eh, Saberio, ¿le pedís un remis a Mercedes, por favor? Como tú quieras, hija. Que tengas mucha suerte. Hola. ¿Qué hace esta mujer acá? ¿No tendría que estar en el hospital? No, ya le han dado de alta en el hospital, ¿no es cierto? Sí. Ah. Viejo, ¿sabes qué? Eh, yo voy a salir porque Pato está sola en la calle y tengo que ir a buscar. No, pero espera, voy con vos. No, no, vos quédate acá con los chicos, quiero que los cuides. No, que, que los chicos se queden con Saberio, yo te acompaño. ¿Cómo te voy a dejar ir sola? Bueno, ¿Sí mejor. ¿Si son así, de unidos? Sí. Viven el uno para el otro. ¡Sí! ¡Es el pollo! ¡Te falta poco! ¡Poco le falta! ¡Vamos! Che, sí, pero vos, vos sos muy bien. Yo sigo a correr la mitad, traigo muerto. Ahí me vas. No, 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 se fue a la quinta de Álvaro y no me dijo nada. Bueno, a lo mejor no te lo dijo para que no te enojes. ¡Corcho, nos juramos a decir toda la verdad! Por más que la hayan invitado, no tendría que haber aceptado, ¿entendés? Bueno, capaz que lo obligaron los padres. Si es así, peor, porque no se jugó por mí. Y no le dijo todo lo nuestro a los padres. No, chicos, no. Digan lo que digan, no me van a convencer. Delfina estuvo muy mal. Perdón, ¿a dónde vas? Al hogar, mami. Ya es muy tarde para salir, Delfina. Ay, no, por favor, un ratito. No, no, de ninguna manera. Estás todo el día metida en ese hogar. Bueno, por ahí están mis amigos. Precisamente, tesoro. Si yo te mando a uno de los mejores colegios del país y a uno de los mejores clubes, es ahí donde vos tenés que hacer tus amistades y no estar todo el día juntándote con un grupo de, de huérfanos. Por favor. Ay, pero... Pero mamá... No vas a salir, Delfina. Yo te lo prohíbo, ¿me entendiste? Te lo prohíbo. Perdóname, mamá, pero tengo que hablar con un casino. Sí. Hija, ¿dónde te habías metido? Tuve que salir. ¿Cuántas veces les dije que no me gusta que salgan de noche? Y menos solos. Perdóname, Belén. Lo que pasa es que pensé que Santiago me necesitaba y no podía dejarlo en banda. Patricia, que no se vuelva a repetir, ¿eh? Está bien, te lo prometo. No hay más. Después de una cosa, Belén. Esa doctora Quintana, ¿quién se cree que para venir acá después de todo lo que nos hizo? ¿Eh? ¿Cómo, cómo aparece si además, no sé, no, no me cae nada bien? No, la, la veo, no me la banco. Bueno, está bien, yo no le puedo cerrar la puerta en la cara. Sí, vos porque sos demasiado buena, pero yo la próxima vez que venga acá la voy a sacar a patada, ya vas a ver. Bueno, por eso hicimos lo de las cartas, para que te vieras con Santiago. Y lo único que lograste fue que me encontrara con el tarado de Barracuda. Perdóname. Pato, te juro que lo único que quisimos fue ayudarte. Pero lo único que lograron fue traerle problemas, chicas. ¿Y por qué no te casas, bueno, nena? ¡Basta! Ya pasó, pero no se vuelvan a meter en mis cosas, ¿sí? Toma, Micaela. Mañana, a primera hora... Le das esta plata barracuda de mi parte. No quiero tener de dudas con ese tarado. ¿Yo?
ya hago, ya, che, ya hago, me vas a romper todo el jueguito. Pero si me dijiste que tenía que matar a todos. Ay, pero así no, mira, así. Con los botones, ¿ves? Con suavidad, hay inteligencia, ¿ves? Esto es así. Esa, sí, ahí va. Ah, ahí no, no, ahí no. Ahí. 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 Sí. ¿Qué es ese olor? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los perfumes de alta calidad? Si Delfi te tiene loco, conmigo no te la agarres. Delfina no tiene nada que ver. Y me voy a comer algo porque esta Guille me está matando de hambre. Este se piensa que yo me voy a comer cualquiera. Al síntoma, Delfi, lo siento a diez cuadras. Bueno, me voy a saludar a Barbie. ¿Qué hacen acá? Va, dame esto, a dormir. Pero si es re temprano, Guille. No, ahora están en época de entrenamiento. Tienen que dormir 10 horas. Espera, 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 Guille. Espera. Vos podés ser el entrenador de fútbol, pero yo soy el entrenador de los videos, ¿o no? Sí, 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 sí viste sí. que es así. No importa un cuerno. Y si siguen así, voy a poner la dieta de los jueguitos. ¿Por qué? Porque tengo poder. Tengo poder. Soy el que manda, soy el de... ¿Qué? ¿Dónde están los demás? ¡Demás! ¡Vengan ya! ¿Dónde están? ¡Vengan! ¡Lo quieren cinco segundos! Bueno, vamos a ver la película. ¿Ahora? Sí, antes de dormir un ratito, dale. Arre. Sí, ¿qué pasa? Vamos a poner la camón. Es que corto me... Vamos a ver una película con Barbie. Sí, pero yo... ¿No vas a dejar en banda, no? No, pero... No. ¡Corcho, acá de acá! ¡A dormir! No es una película, Guille. ¡Nada! ¡A dormir! Vení, vení acá, vení acá. No te das cuenta que estamos concentrados. Vamos. Este es un negativo, Corcho. ¿Vamos a un jugar? Negativo. Vamos. Esta es una dieta. Bien, ¿sabes? Yo, si no como, no funciono ni con piloto automático. ¿Dónde está el queso? Se acabó. ¿Cómo que se acabó el queso? A mí sí. me gusta el queso. Y lo lamento, me lo puse yo. No, pero... Uy, está bien, dale, poneme queso. No hay queso. Bueno, no importa. ¿Sabes qué? No sé cómo vamos a hacer para comer sin que Guille nos vea. ¿Está en la sala? No, fue a acostar a Corcho. Pero en cuanto vea que vos no estás, te va a venir a buscar acá, a buscar. Bueno, toma. Gracias, vamos, dale. Déjame a mí vos. Espera, 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 espera. Me, pla... me falta un suplemento vitamínico. Vamos, dale. ¡Mosca! ¡Roña, dónde están! ¿Dónde están? ¿Dónde está Roña? Roña, sí. Eh, la dirección. ¿Qué haces vos acá? Vine a tomar agua. ¿Qué? ¿Me vas a sacar el, el agua de la dieta también? No. No, no. Cuando más agua tomes, es mejor. Se purifica el cuerpo. Bien. Sigue así. Sí. ¡Roña! Menos mal que estás en la dirección. Si te llevo ahora en la cocina, ¡no jugás el partido! ¡No jugás el partido! ¿Y el queso? No me digas que me afanaste el queso. ¿Qué me diste? Cara de rata, ¿cómo te voy a afanar el queso? Mira, me lo vas a devolver. ¡Termina! ¿Qué hacías ahí arriba? Precisaba hablar con vos y mi mamá no me dejaba ir al hogar. Pero te podrías haber lastimado, Delphi. Quería saber por qué no me atendiste. Porque no me dijiste que ibas a la quinta de Álvaro, por eso. Es que mi mamá no me dijo de quién era la quinta, mosca. No podemos seguir así. No podemos. Tienes que decirle a tus viejos que estamos saliendo. Así no te obligan a ver más a ese tarado. No puedo, mosca. Tengo miedo. ¿Te animaste a colgarte del balcón por mí? ¿Cómo no te vas a animar a hablar con tus viejos? Mercedes siempre me sorprende marcharse así de la clínica. Se ve que algo la ha hecho cambiar. Ella no me importa. El que me preocupa es Piojo. No sé cómo decírselo. Él tiene derecho a saber que ella es su madre, pero no quiero que sufra, ¿entendés? No quiero que sufra. ¿Qué hago? La hija, es tan difícil decirte algo. No sabes lo que me costó a mí decidirme a hablar. Sí, pero lo hiciste. Porque Mercedes estaba muy mal. Si no, no sé si me hubiese atrevido. Bueno, decime qué hago. Ella va a marcharse otra vez. Me dijo que regresa a los Estados Unidos. ¿Qué hago con Piojo? Hola. Nadie no vino con 
ustedes? Sí, pero se quedó con Katza y la mamá. Belén, tenés que hablar con la maestra de lengua. No sabes toda la tarea que me puso. Se piensa que soy un diccionario con patas. Ronia, yo te puedo ayudar a hacer la tarea. No, no, no. Yo la tengo que hacer solo porque tengo, tengo que, que, que aprender, ¿o no, Belén? Mira qué cara dura el rubio. ¿Vos sabés por qué tenés que hacer la tarea? Justamente para levantar el cero que te pusieron por no hacer la tarea. ¿Cómo te acordás de todo? Ronia, ¿querés que te ayude? Eh, sí, sí, Lu. Me encanta hacer la tarea en compañía. Belén, tenés que dar permiso. ¿Qué pasa? La mamá de Cata permitió cenar y después... ¿Qué diversión que me dejas? ¡Ay, yo quiero irme lento! Yo también, yo también. Pare. Esto para mí, sola. Y aparte me invitó a dormir y me deja, por favor, por favor, por favor. Nadia, Nadia, escucha. Un poquito está bien, pero no me gusta que estés todo el tiempo en otras casas. Pero, Belén, por favor, déjame ir. Bueno, está bien, pero dormir no, ¿eh? Bueno, chao. Chao, chao, chao. Ay, Guille, ¿sabes cómo vengo yo del colegio? Con la cabeza sí vengo. Tengo que estirarme, descansar, sí, acostarme. ¿eh? ¿En qué entrenamiento hablan? Vamos a jugar contra los navisos. No, por, la... por, eh, por un campeonato vamos a jugar. Eh, es de acá, del barrio y... Qué bueno tengo... eso, que, sí. que estén amigos así de los navisos. Me gusta, que hagan deporte. Pero hagan la tarea, Roña. Bueno, ¿Eh? ¿se escuchó la bien? Hay que trabajar en equipo, en equipo. Bueno, vamos, vale. ya, a entrenar. Ronia, Ronia. Ah, Vos eh, me dijiste que ibas a hacer la tarea conmigo. Sí, sí, vengo en un ratito. Anda preparando ah, todo, ¿sí? Vamos, anda, vamos. Guido, por fin voy a saber todo de vos. Puede ser. Chicos, estuve leyendo algunos libros y les preparé estas fotocopias. Hablan sobre la historia y el reglamento del juego. Después les voy a dar un descanso para que las estudien. Yo no lo puedo creer. También para jugar al fútbol hay que estudiar a dónde llegó este mundo. ¡Va, va, va! ¡Silencio! ¡Va! ¡A la canchita! ¡Marten! Está por largar a llover. Sí, esa fue bien, 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 bien. Bueno, chicos, no tanto festejo. El entrenamiento sigue. En el nivel ¡Pum! ¡Vamos! Oh, ¡Marten! Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? A ver, decime, ¿por qué no querés contarle a tu papá? Es que ya no sabe contarle cosas a mis papás, Mosca. Y pero bueno, ellos, ellos te van a ayudar siempre, ¿entendés lo del final? Bueno, pero igual ellos no están. Mi papá está de viaje, mi mamá está en la peluquería y bueno, no la esperemos. Dale, no, vamos, sí, sí, mejor esperémosla, así le hablas de una vez. ¿Hay algo que no me contaste, Delfi? No, nada. Dale, Delfina. Te conozco, ¿qué pasa? Es que a mis papás no le van a gustar nada que yo esté de novia. Cuando salías con Álvaro no tenían problema. Sí, pero Álvaro es el hijo de, de los amigos de ellos. Claro, claro. Son problemas conmigo. Ay, no, ven, por favor, los papás son unos pobos, dale, por favor. No sé, qué sé yo, a lo mejor... A lo mejor no me quieren porque vos sufriste mucho conmigo cuando nos peleábamos, ¿te acordás? Sí, puede ser. Bueno, pero... Pero ahora estamos bien, estamos... Estamos contentos los dos, vos estás bien. Y... Y bueno, y bueno que si ellos se enteran que, que estás bien, que estás feliz y que nos llevamos bien, a, a lo mejor no se oponen, ¿no? ¿Te parece? Pero sí, sí, Delfi. Estoy segura. Es más, cuando vuelva tu mamá, si querés, le hablo yo.
¿Cómo marcha todo, hija? Mal, mal, no me puedo concentrar, estoy dispersa. Bueno, no seas tan exigente contigo misma, es un momento un poquito especial, ¿verdad? Es que no, no, no puedo dejar de, de, de pensar en Mercedes, no sé, tengo como un impulso así de ir a verla. No, no sé para qué, ¿qué hago? Belén, mira quién vino. Hola. ¿Qué haces? Era... Te estaba esperando para estudiar. Ah, ¿ya empezaste? Sí, bueno... No, no, ya terminé. Tengo que salir. Mira que falta poco para los parciales, ¿eh? Así que tenemos que estudiar. Porque... Eh, no sé si voy a seguir con la facultad. Chao. Chao. ¿Saben quién tiene la culpa de todo esto? La doctora Quintana. Hijo, por Dios, no, no me expresas. No, hijo, na, pero ¿qué no? ¿Qué no? Con todo lo que le hizo esa tipa, le sacó la gana de estudiar. Pero te digo una cosa, a mí esa mujer me va a oír. 148. 149. Ay, Martina, deja de hacer abdominales. Eso es una exagerada. No, ¿por qué? Son 200 y voy a hacer 200. ¿Qué vas a hacer? ¿Todo al pie de la letra? Sí, y vos tendrías que hacer lo mismo. Ah, acordate que después nos tenemos que hacer una limpieza de cutis. No, no, eso es re aburrido. Yo me lavo la cara y con eso la tengo bien limpia. ¡Uy, no los aguanto más! ¿Qué pasa? Los varones ocuparon el galpón. Sí, sí, Roña no hace la tarea. Después no dejan que Yago venga conmigo y no le puedo terminar de enseñar a leer y a escribir. Y después lo único que va a aprender Yago es a pelearse con los navizos. ¿Están los navizos? Todos, no falta ninguno. Bien, Mica, llevaré la plata barracuda. Eh, es que... no, va a tomar... Toma, te la doy y mejor se va a hacer la voz. ¿sí? No, no, por favor, Mica, tenés que hacerlo vos. Si no va a pensar que estoy muerta por él, por favor, Mica. ¿Se la llevas vos? <risa> no, ni loca. <risa> si quieren voy yo. Nena, no te metas. Esto lo va a hacer ella. Micaela, es tu oportunidad. Un lugar lleno de varones. Ideal para perder tu timidez. Es que me da mucha vergüenza entrar ahí. Ay, Micaela, no te va a pasar nada. Eso. Además, nosotras vamos a estar para cuidarte. ¿No, chicas? Claro. claro. Bueno, está bien. ¿Cuánto hasta tres? ¿Y? Hasta tres mil. La espero acá, Saberio. Se va a llevar una muy buena sorpresa cuando regrese. Ah, ojalá. No, y además voy a aprovechar y voy a, voy a limpiar un poco y ordenar los libros, porque pobre, ¿no? Escúchame una cosa. Muchas gracias por ocuparte de Belén. Tengo que encontrar absolutamente todo sobre ese hermano de Guido. Sí. fierros que tiene en la boca. Lástima que no le pusieron un freno de mano. Guille, la violencia no llegó a nada. ¡Pero se acabó!
pasa hoy? Te equivocaste como diez veces y lo borraste. Es que estoy furiosa con Roña. Desde que apareció el fulvito ni la hora me da. Ay, bueno, déjalo. Si todos los varones son iguales. Si te voy a Hola, chicas. ¿Roña no estaba haciendo la tarea con ustedes? Ni me hables. Acá dejo su carpeta. Pero ni pienso en reverso la tarea. Ah, no, no, no. Se arregle solo. Roña me mueve la luna, ¿no? Sí, es el peor. Y si ahora no haces la tarea, se va a sacar otro cero. ¿Y? ¿Falta mucho? Madame, dentro de poco va a faltar menos. Apure, ese gracioso. Si no se apura, no va a quedar un chico entero. Se están matando a golpes. Ah, wonderful. Ah, ¡Listo! Ah, por fin, operativo gel en marcha. Señora, gracias. ¿Y usted? Bueno, yo un poco intrigada, querido. ¿Qué querías decirme? <coughs> bueno, no sé si se dio cuenta que últimamente hubo unos cambios. No, ¿qué cambios? Ma, ¿vos no me notaste más contenta, más feliz? Ah, sí, sí. Vos sabés que el otro día, casualmente, tu padre, antes de irse, me comentaba que hacía tiempo no te veía tan bien. Bueno... Estoy así porque... ¿Por qué, mi amor? Porque somos novios. ¡Ah! ¿Qué? Eh, sí, mamá. Yo salgo con Mosca. ¡Ay, pero Delfina, vení que quiero hablar con vos! Señora, señora, disculpe, ¿no? Pero si se trata de algo sobre nosotros, quiero estar presente. ¿Sabes qué pasa, querido? No va a gustarte lo que tengo que decir. Por favor. Está bien. Escúchame, Delfina. Escuchame un minuto. Yo no tengo inconveniente en que vos seas amiga de los chicos del hogar, ¿sí? Pero de ahí a que te pongas de novia con alguno... ¿Cuál es el problema, mamá? ¿Pero cómo? ¿Cuál es el problema? Delfina, vos sos diferente a ellos, ¿me entendés? No quiero ser hiriente. Señora, ¿qué quiere decir? ¿Que soy menos que su hija? No, yo no dije eso. Pero es lo que siente. Claro, como somos huérfanos. Mira, mi amor, las barreras existen y yo no las inventé, tesoro. No, para, mosca, déjalo, Delfina. Es mejor así. ¿Pero ¿De qué hablas? No puede ser tan superficial. ¿Por qué sos tan cruel? Delfina, tené mucho cuidado con lo que decís, ¿eh? Mucho cuidado. Y vos tenés cuidado con lo que pensás. En realidad no sé por qué estoy acá. Bueno, entonces no tiene sentido que te quedes. Sí, mejor me voy. Belén. ¿Qué? Espera un poquito. Quédate. ¿A, ¿A qué me voy a quedar? Bueno, ¿a qué? ¿A qué? No sé, porque... Yo tampoco sé por qué estás aquí. Pero me alegra verte. Hijo, 
Ojo, viejo. ¿Te enojas si te espero acá? Mejor. ¿Por qué? Porque mejor no, no me quiero cruzar con Mercedes, a ver si todavía tengo problemas en la facu por, por quedarme acá. ¿Mm? Mira, Selena, yo no quiero traerte problemas con Mercedes. Pero entendé, tengo que defender a mi hermana, ¿sí? Sí, yo te entiendo, pero siempre tu hermana, siempre, siempre estás pensando en cómo defenderla a ella, ¿y yo? ¿Y vos? Yo soy un pegote con ella. Bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué estás celosa? Sí. ¿Y cuándo vas a cortar el cordón con Belén, piojo? Supongo que antes de casarte, ¿no? Perdón, perdón. ¿Cómo llegamos a esto del casamiento? Porque estábamos hablando de Belén y de golpe estamos así, hablando de Así, así, de, ¿de qué va a pasar cuando te cases? ¿Cuando me case? ¿Qué va a pasar cuando me case? Supongo que, que te vas a encargar de, de tu esposa antes de que tu hermana, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? Mm, pero para eso falta mucho. ¿Mm? Ya vengo. Mm. Mm. Y pensé... Pensé que... Si me iba lejos... Bien lejos... Me iba a olvidar de ustedes. ¿Se olvidó? No. No, no me olvidé, Belén. No. De lo único que me olvidé fue de amar. Eso es muy triste. Sí. Claro que es muy triste. Pero te aseguro que lo estoy pagando muy caro. Muy caro lo estoy pagando. Mírame cómo estoy. Estoy sola, estoy vacía. Soy una muerte en vida. ¿Y todo para qué? Para estar así. Vos y yo. Como al comienzo. Y Felipe. Felipe lo sabe, le dijiste la verdad. una pregunta, ¿de qué verdad estaban hablando? Yo después te explico, Piojo. No, Belén. Explícale ahora. Aprovecha. Aprovecha ya que estamos los tres. Felipe no es un bebé. ¿Y usted por qué se mete? No le hables así, porque... está enferma. Está bien. Te voy a quitar ese peso de encima. Mercedes. Te lo voy a quitar. Vení, Felipe. Acércate. ¿Qué por, pasa? Por favor. Acércate, por favor. ¿Por qué? Acércate, que ¿Por te tengo que decir ¿Qué algo, pasa? Felipe. Aunque. Aunque te cueste creerlo. Yo soy tu mamá. Oye, ¿qué, qué, ¿qué me estás cargando? Soy tu mamá. Soy tu mamá. Soy tu mamá, Felipe. Belén, ¿qué está diciendo? Eso. Decile que es verdad. Decile. Decíselo, Belén. Decíselo. Me mentiste. Me mentiste. Piojo. Piojo. Belén. Tuve que bañar dos veces en el día. No. No. No me olvidé de la tarea de lengua. No. No, no. Este es el colmo de los colmos. 
¿Qué pasa? ¿Qué me iba a pasar? Me tuve que bañar dos veces en el día y encima tengo que hacer la tarea de lengua si no me saco otro cero. Qué bueno. <risa> Sí. sí, 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 que, que vale la pena tener novia, sí, no te amo, sí, 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 la quiero. Es el peor papilón que hice en mi vida, y eso quise mucho. No es tan grave. Ay, ojalá me hubiera caído yo. Todos los chicos te defendieron. ¿De verdad me defendieron? Ay, claro, Mica, ¿no te diste cuenta? Yo creo que lo hicieron de lástima. No, Micaela, nada que ver. Los chicos saltaron como saltan cada vez que alguien nos quiere jorobar a nosotras. ¿Cómo había pasado algo así? Eso es porque antes nunca habías tenido amigos. ¿Ustedes me consideran su amiga? Yo siempre estuve sola. Yo no puedo volver hacia mi casa como los otros. Si me ve mi vieja, me mata. Así que además de darte los mandaditos anotaditos en un sobre, ¿te reta si tenés un accidente? ¡No gastes! Espero no enfermarme. Con las ganas que tengo de llenar ese arco de goles a esos tarados. Hola, chicos. Toma. Te lo manda Pato. Decile a tu amiguita que yo no quiero nada de ella. Bueno, yo te lo dejo. Esto viene bien para los guantes de arquero. Esto es de pato y no se toca. ¿Sos tarado o te haces? Te pide, te dije que no se toca. Yo de ella no quiero nada. Sí, Santiago, quédate tranquilo. No me voy a olvidar de nada. Bueno, un beso. Chao. ¿Por qué no me pasaste? No me pidió hablar con vos. Bueno, anoto todas las indicaciones que nos dejó y te las paso. No quiero que me pases nada. Si Santiago quiere que haga algo, que me lo digan a mí. Yo mejor me voy. Sí, mejor. ¿Te plantada? No. Es para darte las gracias. Las gracias. Sí, me encantó que me hagas la tarea de lengua. La odio. Pero yo no te hice nada. Dale, Lu, a mí no me mientas. No, Ronnie, en serio, no te hice nada yo. Ronnie, fui yo el que te hizo la tarea de lengua. ¡Anisonete, fantagira! ¡Ja, ja, ja! 